。那你怎么就知道一定是他呀？我拿我爸发誓啊！我拿我爸发誓，肯定是叶之秋这孙子干的。高培富说的没错吧？我派人也调查了一下，发现这些虚假信息的确是叶知秋先令发出去的。真的是冤家路窄啊！大家有什么应对的办法吗？我已经让周岩封掉了所有发布虚假信息的 IP， 但这种手段治标不治本，目前还没有更好的办法。其他人呢？有吗？那老大都没什么办法，那我们就更没什么办法了。你们没有，我有。这样的现象，毛宁兵制度是我们今年刚刚推出的新政策。参加者的成本，减少平台上的虚假信息，为公众为了报告，您不是收您钱，而是要代替您保管。金额呢是一个月的房租，和您之前交的中介费差不多。不过这笔钱我们并不会收。先生您好，嗯，对对对啦，我这笔钱呢我们不会征收，而是在您撤销发布或者是合同签约之后的一个月，我们就会退回到我们的账。不但如此啊，我们还会按照银行的国际存款利率给您相应的利息。对，房东那边怎么样？呃，反应挺正常，也没什么波动，就是有人抱怨麻烦。这也是没办法的事，他们麻烦了，那些发布虚假信息的就更麻烦了。不过等过段时间，信息环境干净了，我相信这些房东会感谢我们的。可是咱们这么一折腾，浪费这么多人力，不是很划算吧？不划算，没有比这个更划算的了。咱们先把利益放在一边，单说保证金，至少保管一个月吧。如果滚动循环起来，存在银行也有百分之四的年化收益，对不对？如果你付出去的话，咱们的活期利率才有多少？只有百分之零点三。北方市至少也有三百万间出租房，一个月的保证金至少几十亿，甚至上百亿。你说这里面的利润空间有多大？就算我们只占市场份额的百分之一，每年从里面也能白挣出几十万的息差。你想象一下，到底划算不划算？对呀、啊。哎，于总，还有件事儿。咱们之前搞的保障金制度虽然效果不错，但是从战略上来讲，还是一次保守的行动。为了打击敌人的嚣张气焰，我准备进行一次反击。怎么反击啊？以牙还牙，以眼还眼。既然对手在咱们的网站发布虚假信息，那我就组织人到他们的网站上发布虚假房源。我要让那些中介和客户跑断了腿，也找不到防线。对，就应该这样，狠狠地出这口恶气。我不同意这么做，为什么呀？还用问为什么？李光远，你是不是忘了我们到底在做什么？我们是在做生意、做事业、做一件对所有北漂人有利的事儿。我们不是你骂我一句，我还你一句，小孩子都气；也不是杀来杀去抢地盘的黑社会，更不是让那些真正想租房的北漂人。屡屡碰壁，无处安身。那你的意思是，这事就这么算了？啊？就让他们一次次的打咱们脸，咱们还得以君子之礼，企图以德服人。这跟投降有什么区别？是我这么做会让一部分租房子的北漂受损，但是我这么做，就会让对手知道疼。就会让对手怕我们，在对我们下黑手的时候，他们才会犹豫，我们才会有更好的条件发展下去，我们才会服务更多的北漂们，难道不是这样吗？所以你就要舍弃一小部分的利益来成全所谓的大多数，所以你就要放下自己的道德准则，去用丑恶对抗丑恶。李梦月，也许你今天还可以说你的本心没有动摇，但是明天的后天呢？如果你习惯了用一小部分人的利益去换取更大的利益，你还是原来的你吗？我们做的还是原来的事业吗？就事论事，不要总为八百年以后的事操心。我敢保证，如果我们不采取反击的话，对手马上就会有下一次举动。任由这么一轮一轮的攻击下去，我们什么时候网站才能发展好？我就是在就事论事。我们现在面对的只是一家中介公司的一小部分，但你这种做法
，是向整个中介公司，甚至整个中介行业直接宣战。看，巴不得我们这么干，巴不得把我们拖进一个永远也爬不出来泥潭里去。公司好，你吵什么吵啊？啊，大鱼，我觉得老大说的挺有道理的啊。不是，你那么聪明，办法那么多，干嘛非得学学叶知秋这个傻点子呢？再说了，咱们也没有那么着急，再想想其他办法不就得了吗？是不是周岩？是啊，大鱼，我也觉得就这么报复回去，有点不太体面。既然都觉得不妥当，我没什么好说的。好了，散会吧。最近工作怎么样？嗯，工作嘛，得讲究劳逸结合。我怎么光看你，没见你劳稳啊？谁说的？我工作起来可认真了。不信你问张经理他们。我问他，他敢说你不好啊？知道的我把你当妹妹，不知道的还以为你是公司老板娘呢。别揪了，揪成大耳朵图图了。老板娘就对了，那才是我的奋斗目标。我在现在看一本书，叫做《如何抓住一个男人的心》。所以你就拿我做实验了？当然拿你做实验了，不然我还能找别人吗？实验怎么样了？这个嘛，还不知道。不过，书上有一句话，我现在就可以肯定是对的。说。书上说，一个男人越疲惫的时候，就越希望得到女人的关心。你看啊。以前我每次碰你，你就会躲开，要不然就会赶我走。所以我今天专门挑你开完会最疲惫的时候，你果然就没有哄我。我不哄你，那是因为你可怜。过两天你就美不起来了。为为什么？因为过两天我就要给公司招一个美女进来了。哎呀，舒服，舒服。我是来报道的，请进。哎呀，小王啊，这么早啊？我今天第一天来上班嘛，怕迟到，所以就出来早了。快坐。哎。哎呀，年轻人就是有干劲儿啊！我像你这么大那会儿啊，为了一桩案子连续三天不睡觉都没觉得累啊。怎么样，做好准备迎接挑战了吗？当然了，时刻准备着。好好好。难得啊，工作了这么久，还能有一颗童心啊！哎，干咱们这行细致而琐碎，如果没有一个年轻的心态，早晚会把自己憋死啊！张律师，您说的对，那您看是不是该给我安排工作了？哎，不急，等会儿我带你见几个人，让你认识一下。嗯，以后咱们不常见面，有什么事呢，找他们几个也可以。不常见面，您是要出差吗？不是出差，是外派。外派？对，派到企业做法律顾问。很多企业希望在没有设置专门岗位的情况下获得法律帮助。嗯，这就需要咱们律师事务所外派人员住到企业去。您这么一个资深大律师，也要外派啊
，不是我，是你。我，我这才来第一天，您就别开我玩笑了。没开玩笑，咱们事务所决定派你到一家企业去做法律顾问。什么企业？喏、no, ，他们老板就在楼下等着你呢。于鹏越，到底是来干什么的？干嘛呀、啊？这态度啊，好点啊！什么态度啊？你是我花钱雇来的法律顾问，我是出钱雇你的客户，你是不是应该对客户礼貌一点？我还是 FB 公司的股东呢，我现在是以股东的身份跟你说话。哎呀呀，你看我怎么把这茬给忘了？算了算了算了，不礼貌就不礼貌了，我忍了。你别在那儿跟我嬉皮笑脸的，于红月，你是不是诚心过来给我捣乱？谁捣乱了？你也知道，公司之前的法务工作都是你经手的，你走这几天的话，公司都乱了套了，那几个新来的根本撑不了多久。而且我跟你说啊，公司现在面临着巨大的法务风险。每天都是，不过我听说高鹏律师事务所的口碑不错，所以我就想让他们随便找一个人过来得了。可谁知道他们第一个推荐就是你。编，你接着往下编，我看你就是诚心过来给我捣乱的。于鹏越，我跟你说，我是不会跟你回去的。我没让你回去，你依然是高鹏律师事务所的员工，是我雇来的法律顾问。公司的办公室还给你留着呢，你还做之前那些工作，我不打扰你。只不过呢，咱们俩换一种方式重新开始，好吗？不好。哎哎，你干嘛去？你干嘛去？我辞职去。不行，我不同意。管得着我吗？我是管不着你，不过呢，不管你到哪个律师事务所，我都会出高价让他们把你派到 F B 公司来工作，除非你放弃这个行业。你无聊。哎，小雨，说真的。我真的是逼不得已，你不知道你走这几天 ，FB 公司都乱成什么样了。那是你自己用人的问题，跟我没有关系。是，是我的问题。不过说实话，我喜欢你，跟你爸一丝一毫的关系都没有。我所做的一切都是为了子珊，都是为了获取你的谅解。你用谎言取得谅解有什么用啊？我向你发誓，我今后绝对不再对你撒谎，真的。求你了，回公司吧。对不起，我不想再相信你了。小雨。啊！于鹏越，你无赖，你干嘛？于鹏越，你这绑架我，给你们给我放！小心头。哎呀！你给我放开，于鹏越！于鹏越，你把我放开！于鹏越，你这是绑架，你知不知道？你把我放下去。儿童组，别吐了，想下车回答我一个问题。什么问题？你不是最讨厌欺骗吗？遵从自己的本心，不许骗人。坦白的告诉我，你有没有想过给我一次改过自新的机会？我们哎，想好了再说，不许骗人。需要喝咖啡还是 tea？ 不渴。午餐你需要吃什么？不饿。你需要休息吗？不行。这可是你说的。对。太真，把这些天积攒的肉都拿过来，快点啊！
么态度？论王律师好了吗？王律师好。王律师好。哎呀，我开针，哎，还不到针，哎呦，笑笑笑笑，你笑什么？我这脚趾头踩的就直了。行了，还不快出去，让不让人干活了？也是，继续，继续。哎，你怎么还在这儿啊？你是不是早就计划好了？我计划好什么了？你就是那老姜，他就是那孙猴子，对吧？什么胡说八道的，谁老姜呢？你宁愿要那个喷枪，也不要我。哎，你个小王八，连嘴都给我拔了！你要是把我的老猪奶奶气走，我磕我！怎么样？果然不出我所料吧？这几个小兔崽子，除了弄个保真经制度之外，不敢对咱们有任何举动。我还琢磨着呢。一旦他们反击，我就号召全行业的人一起抵制他们，算是便宜他们了。叶总神机妙算，他们这哪是个儿？哥，那咱怎么办？他们这保证金制度一出，咱们这造假成本也太高了。对呀、啊，就他们这点手段，全是当年我玩剩下来的。他想清清楚楚的，我偏要把水给他搅浑了。哎，玉总，你总算回来了。又出什么事了？电话里说的那么邪乎，害得我在客户那还没坐着就出来了。玉总，咱们对手又出招了，那就想办法解决应对呀、啊，不要什么事都指望着我，好不好？杨总、李总的，他们去哪儿了？李总出去见客户。杨总呢？请假。又请假了？这个月他请了多少天假了？还想再请多少天？下回见到他，请你告诉他，我让他来当这个市场总监，不是让他来度假的。算了，不关你们的事。马上通知大家开会。哎，好。是。是这样，刚才从一个小时之前开始，网上出现了大批的真实房源。哎呀，其实也不能算真实。这么说吧，就是这些房子是真的，只不过出租意愿和价格是假的。说具体点。呃，就是这些房子都有一个共同的特点，房租极低，每个月只要。一块钱，一块钱，一块钱，一块钱，一块钱。也就是说，他们只需要付一块钱的保证金，即便违约了，也只损失一块钱。对对对，我们以房客的名义联系了其中一位房东，这房东就说了，之所以挂一块钱，是因为他不想占用太多的资金，如果看中了，可以私下再聊。其实之前也有房东和租客谈成的价格和网上标价不符的，但最终都是房东让了利，或者是其他什么原因。凡是以低价吸引租客，最终高价出租的房东，最后都会被点评为不诚信。这种情况现在基本上也没有了。但是这种大规模放一块钱的行为，还没有发生过。我担心咱们要是处理不及时，可能会引发别的问题。你说的对，这事儿没这么简单。占用资金只是一个幌子，只不过是为了让他们降低成本，自己采取的一种手段。实际上，他们的目的其实就是为了搅乱市场。说白了，就是不想让其他的房东占便宜，自己吃亏。这样一来，就会有更多的房东把价格调成一块钱，以便观望市场。与此同时，那些失去参考价格的房东们就会问其他的人，房子租了多少钱。万一这个时候咱们的对手造谣的话，那么整个房屋租赁市场的价格就会变得一团混乱。到时候，那些拥有一定定价话语权的房屋中介或者是房屋租赁企业，就会以救世主的面貌出现，以一个看似合理的均价收购他们的房源，这就叫不换寡而换不均。对对对，还是于总解释的清楚。行了，对手也不是傻子，大家好好想想，还有什么好的对策。办法我倒是有一个，但是有点笨。说来听听。封，封掉这些房源。既然他们自己不珍惜，甘愿被骗，那就别怪咱们狠心
，彻底封掉这些房源，然后咱们再发一个公告。谁要是在咱们网站上捣过乱，那以后就别想再在咱们网站上租房子。对对对。你是对手派来的卧底吧？他们给你多少钱？不是我。这么馊的主意你都能出得出来？大家记住了，我们是做买卖，不是来赌气的。真这样干的话，只能正中对手下怀。而且还会把很多的房东推给对手。虽然咱们的网站不是靠租赁这一个板块来打天下，但也是咱们的拳头产品，也是最吸引人、最受用户欢迎的服务。没有房源，哪来的租客？没有租客，哪来的人气？没有人气，哪来的收入、利润和你们？还谁有建议？都给我的话，听我的。张彤，根据网站之前收集的数据，把每一个新上线的房源制定一个合理的市场指导价格，保证金就按照这个价格来收取，谁都一样。是。另外，建立一个价格面议专区，为那些不愿意标价格又生怕自己吃亏的房东们服务，同时还能吸引一些对咱们网站持观望态度、不愿意交中介费的人。我上，这个事交给你。好的，于总。于总。那专区里的保证金，当然还是按指导价格来收，想什么便宜都占，没门。另外，你把明码标价和价格面议两个专区的房源的成交周期做一个比较，清清楚楚的放在每个专区最醒目的位置上。我相信面议专区在成交周期上不会有什么优势，房东们早晚会明白。与其这样藏着掖着，还不如老老实实的把价格标出来来得快。好，我明白。没有问题的话，大家散会。还有事吗？啊，李总，这事儿要不要问问李总的意思啊？他毕竟是公司 CEO 嘛。上回就是听了他的意见，害得咱们天天被人找上门来打，还嫌巴掌挨的不够多吗？他是 CEO， 我还是董事长呢。按我说的做。过几天我一定让他们知道我的厉害。这谁的车呀？马上挪一下。北 QS 8 3 8的，谁的车挪挪一下？有人吗？说，我撒方尿你就催催催催催。哎呀呵，哟，这是冤家路窄啊！杵着根先生干嘛呀？挪车。对不起，车坏了。车坏了是吧？啊，车坏了推走，别影响别人出行。谁推啊？我推不动，要不你帮忙推呗？嘿，你。哟哟，哎呦哎，哎，石总，你是怎么搞的？这个月租赁部门的业绩又下降了四个百分点啊！当初你在圈里名声臭成那样，哎、是谁给你机会？不能干就赶紧走人啊！石总，您放心，我我这就。下午一点开会，你赶紧回来。哎，石总，<笑>看来叶总最近过得也不太好啊。嗯，之前那些事儿，别以为我不知道谁干的。俗话说得好，来而不往，非礼也。你放心，今后我一定会让你过得更加痛苦。我说第一，别在这站着了，赶紧挪车吧，不然迟到了又该挨骂了。要不要我在这陪着你等啊？姓于的，你给我等着。你那助理就别干了，一点油水都没有。于总，好，来把这儿吧。于总，有有个字麻烦你签一下。听说你申请调到企划部了，怎么不想当我助理了？我这不是想到业务部门锻炼一下吗？再说现在泰真都已经把助理的活全都抢光了，我也不能总闲着嘛。算你小子还有点心啊！哎，你
你不会是因为企划部的奖金多吧？去吧，真的。公司一直鼓励员工到一线岗位，这样才能培养出复合型人才。再说了，你跟了我这么长时间，这点要求算什么？好好干，别给我丢人啊！谢谢于总。你这事业线还有生命线还都不错，但是这个感情线真差点意思。我掐指这么一算呀，你这命里缺点东西。缺什么呀？命里缺我。大宇，上午又请假了。不是上午有点事。你还能不能行了？公司这么多人，就你三天两头的请假，你让这些人怎么看公司？怎么看你？怎么看把你放在这个位置上的我？不是，当着我部门的人给我点面子行不行？你还好意思要面子？我这回不跟你计较，下回你再撂挑子，你看我怎么收拾你！赶紧干活，赶紧工作。这段时间，以叶知秋为首的一小撮人为了自己的利益，对咱们北漂房客网进行了或明或暗的攻击，这使咱们受到了不小的麻烦和损失。我主张，有必要采取手段，坚决给予反击。但是某些人会担心，我如果我这样做的话，会被误解成对整个中介行业的一次宣战。我觉得这样的担心完全没有任何必要。为什么这么说呢？因为我们压根儿就没有房地产中介这项业务，我们只是提供了一个免费的信息发布平台，就跟六八赶鱼那样的网站一样。而且双方的经营思路和收益模式完全不同，根本不具备可比性。甚至在未来，我们有可能成为互惠互利的朋友。所以我把这场战斗定义为：不分既得利益受损者。与市场牺牲力量之间的战斗，在对外宣传上，大家一定要注意分寸。既然是战斗，我们总不能被动挨打。在咱们北漂房客网成立三十多年之际，我打算进行一次重量级的反击。我们反击的主要武器，就是咱们北漂房客网即将推出的这项优惠政策。从现在开始，到一段时间之内，所有通过北漂房客网的租房交易。我们都将给予双方一定程度的现金补贴。于总，这怎么补贴呀、啊？是，这是补贴多少啊？我们账面上还有那么多资金吗？这个政策要执行多久？咱们撑得住吗？之所以出台这项政策，就是为了能够在市场上制造一种声势。之前我们租房都是付中介费的，现在我们租房不但不用付中介费，反而会收到补贴，这将把我们网站的声望推向一个全新的高度。至于这项政策的持续时间，我们先按一个月来算，如果效果好的话，后面我们还会追加。至于补贴多少，大家不用担心，我向你们保证，既不会让公司伤筋动骨。同时，也不会雷声大雨点小的愚弄用户。大家有什么意见吗？祥子，啊，我，我能有什么意见啊？听你的呗。周岩，我没意见。我 OK。既然大家都没有意见的话，那我就我不同意这个政策。我觉得这个政策用意是好，噱头又足够，但明显没有考虑到我们公司的实际情况。哦，你说说，我洗耳恭听。在座的诸位都非常清楚，我们的房屋租赁板块是免费的，平台签约也不是强制性的，因此，在数据统计的准确性上，远远不如收费的中介公司。大多数的房东虽然是在我们这儿找到了租户，但与租户签约并不是在平台上，而是私下自行解决。而且据我所知，这一部分人还不在少数。一旦贸然的推出这个政策，这些潜在的交易就会立刻浮出水面，耗费我们大量的资金，而具体耗费多少，甚至我们无法估计。更何况，我们如何避免
，假出租骗补贴的钱。李总说的很有道理，今后大家思考问题，一定要向李总学习。不过就这件事情具体而言，我认为李总的担心完全没有必要。其实这一点我也想过，我已经让一些人做了统计和计算。老邢，把资料给大家看一下。在这份报告里，我把一些可能发生的情况做了相对悲观的预估。对于李总所提出的成交量问题，虽然我们不收中介费。但我们完全可以从保证金当中估算出成交数量，也就是说，李总的担心是多余的。而且，通过我个人的计算，我觉得我们现在的资金完全可以支撑这一次反击。就算你之前已经考虑过这些问题，但你仍然无法判断竞争对手到底会怎么做。你有没有想过有这样一种可能：如果他们把自己的客户介绍到我们这儿来，我们是不是还得给他们兜着，给他们做补贴？你有多少钱能花呀？我觉得这种情况根本就不会发生。我们的方案一经推出，我相信在短时间之内，我们的竞争对手一定会手忙脚乱。等他们缓过神来的时候，不好意思，我们的活动已经结束了，我们的目的也已经达到了。再者说，既然双方是竞争关系，难道他们会把一向视为命脉的房源信息主动送给我们吗？真要这么做的话，他们不是疯了就是傻了，要不就是不想干了。<笑>如果到了那个时候，他们真的不想干了呢？老大，你这就是抬，不是抬高，是我们必须把每一个可能会出现的问题全部考虑好，不能把这么一大笔钱随随便便就花出去。我想的已经非常清楚了。我觉得这笔钱花的物超所值，这次优惠活动将是咱们行业界的一次革命，也是咱们北漂房客网再一次升级的起点。老大，李总，不要总让一些可能性微乎其微的低概率事件束缚住自己。如果不是你阻止上一次的反击，他们今天还敢这么轻易的使出这样的把戏吗？如果按照你的想法一直行为党，就不做一些突破性的尝试，公司能有今天吗？嗯、既然你已经全部想清楚了，那我没什么好说的。了。我希望各位，今后在重大问题上能够同一声。我希望我们所有人都能够尽最大的努力推进公司每一个项目正常进行。我希望我们能够齐心协力拧成一股绳，实现我们的梦想。我希望你们都能够配合。下面我具体说一下，具体啊，不要总让一些可能性微乎其微的低概率事件束缚住自己。如果不是你阻止上一次的反击，他们今天还敢这么轻易的使出这样的把戏吗？如果一直按照你的想法循规蹈矩，不做突破性的尝试，公司能走到今天吗之前咱们在会议室那点分歧，之前又不是一两次了，你至于吗？心上写的已经很清楚了，可能在你眼里，一切没什么变化，但在我眼里，这公司从来就没有我的位置。什么意思啊，老大？什么叫这公司从来就没有你的位置？老大，你摸着良心想想，我把你拉进公司那一天起。我哪一点亏待你？我哪一点对不起你了？你哪一点都对得起我。这事儿也跟我们俩私人感情没有关系。简单来说，是因为我们两个人对公司的未来规划有分歧。
但这样斗下去的话，对公司会非常不利。这是我经过深思熟虑的结果，希望你可以尊重我。我要不同意呢？我不同意。你真的想走？啊？是的，不是因为其他的原因，不是。你走之前，公司还能为你做些什么？我还有百分之五没有兑换的期限。放心，那百分之五我给你换成干股。咱们除了合伙人以外，咱们还是兄弟，真的不至于因为这种事情闹得不愉快。你误会了，我是希望一切按照公司的规章制度来。那百分之五我放弃，已经兑换的百分之五，我希望转让给子山。子山对公司的贡献很大，但是一直没有得到报酬。我觉得这样对他不太公平。你说的也对。你真的什么都不要吗？反正也是你白送了，还是留给对公司更有帮助的人吧。这两个合同我已经准备好了。只要让其他股东在上面签个字，这份转让合同就可以生效了。这是你自己的事儿，我无权干涉。公司还能为你做些什么？你说。还真没有了。我去办离职手续。老大，你真的要走啊？安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。虽然前面的路很难，但是我还是想自己试试。我爸走得早，我妈一人把我带大的。他呀。为了让我飞出大山，真的是拼了命的，也要供我上学。从小他就跟我说一句话，他说：“人只有到了大城市，才算是真真正正的活了一回。”所以我必须留下来。为了他，我必须在这儿生存下去。该是我疯一把的时候了。是的，然后又被拉了回来。这谁知道啊？反正是神仙打架，跟咱没关系。对，干活吧，干活。吧。小雨。哎，上回还是你送我，没想到现在就变成我送你了。世事难料啊。刚进公司的时候，我也没想到，我们四个中我是第一个离开公司的，还是因为我最好的兄弟。确实没想到，大家出来才没几年，就发生这么多事情。这个世界本来就在不断的变化，每个人也都在变，就像是魔方一样，变得和最初的自己完全不一样。不能不变吗？疏于静而风不止。
。有的人真是变得我越来越不认识。不对了，小雨，你很单纯，也很善良，但是作为朋友，我想提醒你一下，这个社会远比我们想象的还要复杂。很多干扰和欲望会影响我们的判断，包括权力、金钱、人情世故和爱情。你别多想啊，于鹏越和那些人还是不一样的。可能很多事情，我想问题就是太简单了。的确，这个世界确实比我想象的复杂多了，很多人也比我想的复杂多了。哎呀，好了，你不用说了，我心里有数。就像你之前送我的时候说的，大家都是朋友嘛，以后你有什么需要帮忙的，直接跟我开口。好，我还真有事儿找你帮忙。嗯，我办公室挺多魔方，我实在拿不动了，要不然你帮我收一下。哦，好。曾遇的清秋。